。其实，跟我还保密什么呀？你的秘密我都知道了。您那个，嗯，自我介绍一下吧，我叫秦师，杨华是吧？你怎么知道我的名字？我不认识吗？不认识。不认识我，你为什么刚刚还？不说这个了，我只问你一个问题，你能解释一下吗？姐，开门。我什么时候成你婚人士了？有必要撒这个谎吗？这不叫撒谎，这叫战略伪装。我是一个律师，诚信很重要。那我问你，你想到成宇辉工作吗？当然想，那就必须是已婚。为什么呀？单身女律师根本没有前途在程玉慧，顶多是个高级律师。你不信，你把你现在情况跟唐一慧说，我敢说你连现在的工作机会都没有。为什么呀？这根本不合理。你怎么不早告诉我呢？我早告诉你，你会同意我这么做吗？不同意。所以我就帮你做决定了。所以，两年前你为了事业发展。在网上随机找了一个人来伪造你的已婚身份，而我就在不知情的情况下成为你的丈夫，是这样吗？其实也不是随机，但不重要。嗯，您对于这件事情的理解非常正确，所以，我真的非常抱歉。不过您放心。我没有用你的身份做任何违法犯罪的事情。哎呀，其实如果不是今天这么凑巧，我都没觉得我会见到你。我向您保证，出了这个门，你还是你，咱们之间不会有任何的瓜葛，呃，也不会对你造成任何的影响。你怎么保证啊？蝴蝶效应，你听过没有？蝴蝶随便扇动一下翅膀，都有可能造成纳斯达克指数波动。你又能怎么确保你的谎言不会对我未来生活造成影响呢？那我确实保证不了。现在外面人都认为我是你的丈夫。根据六度空间法则，这几乎可以代表所有人都知道我们的夫妻关系。你的行为。已经严重对我造成了生活上、精神上的困扰。那我还能做些什么呢？嗯，不如您提一些要求吧，咱们看看能不能协商解决。我要离婚。您提出的要求非常合理
，我会尽快解决的。尽快是多快？我这边的情况呢，有一些复杂，我需要一些时间去解释清楚。嗯，三两个月。三天，我最多等三天。三天是不是有？秦小姐，我已经很为你着想了。我只要你单方面宣布离婚，我甚至都不需要你去解释事实。这种情况下，我觉得你多提一个条件都不太合适。嗯，如果秦小姐这一点都不能答应，那我不得不怀疑秦小姐还有更多情况没有告诉我。建议这样，我觉得这件事还是要跟你老板和同事说清楚比较好。哎，三天，三天，就三天。空口无凭，你一个协定。唉，没有必要吧，哥哥。秦小姐，你是律师，应该比我更清楚口头协议跟书面协议的法律约束力不同。你不会想转脸不认人吧？我这个人当然说话算话了。杨先生法律意识真强，给你点赞。谢谢，你写我写。怎么了，慧姐？你在哪儿呢？我就在这附近。我，我不会打扰你们了吧？你们牛郎织女鹊桥会呢？年轻人，你克制点啊！这可是公共场所。你跟你先生没事吧？没有，我们我们俩这挺好的。哎，你们俩好就行。我是再也经不起坏消息了。是不是有什么坏消息啊？怎么了？没事儿，明天再跟你说吧。明天早上陪我一起跑步，没问题吧？行，我知道了啊，不跟你说了，拜拜合情合理。有钱。我想再加一条。哪一条？这份协议三天之内你要保密，不许来我的公司，不能跟任何我的同事取得联系。这期间，如果被人认出来你是我的丈夫，必须第一时间通知我，并且不能否认你的身份。如果因为你的原因给我的工作造成了损失，我有权向你索赔。赔多少？我年薪的两倍。三天。三天。好。等我吧，我晚点就回去。嗯，我想问你一个问题，还好只有两分钟，你是不是喜欢我呀？哦，我这个人擅长工作赚钱，我很忙，没有时间恋爱。爱情只能维持十八个月，而婚姻是下辈我不相信这种不恒定的荷尔蒙，没有，能构造一种稳定的法律关系。你自己看自己甜吗？就是你会被甜到吗？咦，你，这是咦，还是会不好意思。就是他这个我演的这个角色，他说他很忙，没时间恋爱。
。对于现在很多年轻人来说，其实恋爱成本都太高了，好多人现在都不恋爱。但是很多地方是需要女性有一个稳定的婚姻的，所以他就选择了直接就是就是就是有空嘛，有空咱俩结个婚，完了后恋爱，这样才有意思。先婚后爱，对，嗯。恋爱中的安全感来自自身吧。你觉得这个人在挺好的，然后不在也可以，你就安全了。你会那有俩人在一块的时候，就大眼瞪小眼，不知道干啥。嗯，你没话聊。不会啊，不会吗？嗯，你去把碗洗了。好嘞。不行，你得 battle 一下嘛，有一个 battle 嘛，你去把碗洗了。嗯，你去吧。嗯，你求求我。我求求你了。哎呦，那不行，求我也不行。哎呀，我去洗，不行不行，咱俩切丁壳，咱俩去洗还不行，来吧，咱俩切丁壳，谁输了谁去，先说好三局两胜嘛，好嘞，切丁壳，三局两胜嘛，好，切丁壳，啊，哎呦我的妈呀，嗯，刘雨欣你看跟学学，那人和人的相处还是需要一些技巧和方式，嗯，真诚当然很重要，但是还是需要技巧。但也不要完全靠技巧，因为我现在经常刷到一些，就是这种，说做成这样，让男人离不开你。<笑><笑>三句话让男人为我花了十五万。对对对，类似于这种，就经常看到这种，<笑>嗯，减少这种推送。<笑>哎呀，就你跟以往的恋爱经验很难再用到新的人身上。啥经验呢？比如，就比如说，你觉得两个人应该是怎么相处，或者是应该老见面还是不老见面？在最开始，想见就见啊！但有时候会想，哎，那他是不是不是那么特别喜欢老见面啊？不是，你为什么老要担心对方的想法？就我觉得有担心对方想法这个是可以的，但是你也要告诉他你的想法，不要两人老互相猜。我觉得你老在互相猜。他总喜欢他喜欢的，我喜欢他吗？他喜欢我吗？两个人在一起有共同的话题，有共同的爱好，那要有多有共同的爱好呢？多有共同的话题呢？那是不是他其实没有那么在乎我，其实没有那么爱我？那我是不是还要这样喜欢他？那我应该多喜欢？我是不是应该像你喜欢我那么不喜欢？你干嘛思考这个问题呢？你要是足够喜欢的话，你就不会想到这些问题。那所有的见面，包括任何活动，都都要由你去主动提。对他从来不主动找你见面。那你以后主动找我好不好？为什么每次都是我找你？不是，那这种你感觉是自己要来的吗？那你不是要来就行了吗？你要提出你的诉求啊，怎么要来有什么问题啊？一定要这么骄傲吗？就是能要来来得到就可以了啊！那我现在都懵了。那人家要告诉我们的说，你不要找一个人来完整你。在恋爱中啊，你一定要是完整的自己。谁告诉你？天天你你,你是不是没少看那些文章？你都给他取。就是你要完整。你就是短视频深正、哦、深切的受害者。刚才你们不也说吗？说你这个人可就是你有他也挺好，没有他也行。然后我就会觉得，那这个是、啊、我我觉得是是这样。他分为你是无时无刻没他不行，还是此时此刻没他不行。哎哎 timing， 有的时候那个人确实就是你唯一的解药、嗯。但我其他时刻我也可以跟李雪琴待在一起，但只是那一刻我需要他。因为你不管跟多少个李雪琴在一起都没有办法，都抵不上一个都抵不上一个他。但是你不能因为他就抛弃了所有的李雪琴呗。对，那就是没有自己了。你不能压抑自己，你老是在否定说啊也可以不用啊也没关系啊，就是就要勇敢点啊。就是我，我喜欢就行，我现在喜欢你就行了，我不管你喜不喜欢我。你喜欢，但我有一天，你要真的有一天把我对你的喜欢消耗完了，就拜拜。我也不遗憾，因为我觉得我该付出的、该努力的都努力了，但是结果不好，那我认了。嗯，拜。嗯，你想找就找，他不喜欢你，你也可以找他。就是恶心他，不去想他又能如何呢？<笑>就是你想干嘛干嘛，这个事儿很重要。就是你想，你要把你自己放在第一位，这个很重要。就像一个护士去参加《明日之子》一样，想干嘛就干嘛。王老师皮薄馅儿大的，脸皮贼薄，皮儿薄呀，然后馅儿大，想法又多呀。那我就得出，得想一想这个事儿。你先少看点短视频吧。我觉得很有道理啊。哪有他说的有道理？蜜姐说的不比短视频有道理多。我现在豁然开朗。他自己客观条件跟我们不太一样。跟这没有关系。还是有点。没有关系，没有啥关系